የምትከታተሉት የቤት አዲስ ነገር የባህር ማዶ ዘገቦች ነበር አሁን ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ ከነዋነሽ እናልፈው በቅርቡ ከሳቸው በልዩ ሁኔታ ተቋርጦ ከስር የተለቀቁት ያርበኞች ግንቦት ሰባቱ እና ጻፊያቱ አንዳርጋቸው ጽጌ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር መወያይታቸው ተሰምቷል ግንቦት 22 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ከሰዓት በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ውይይቱ መደረጉ ነው የተነገረው ውይይቱ ስለመደረጉም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሐላፊ የትዩተር ገጽ የተለቀቀው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና ያቱ አንዳርጋቸው ጽጌ ፎቶ ማስረጃ ሆኗል ይሁንና በውይይቱ ስለ ሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ተዋይቷል ከሚል ሐሳብ በዘለለ ስለ ዝርዝር ሁኔታው የተገለጸ ነገር ግን የለም አቱ አንዳርጋቸው በሽብር ወንጀልክስ 2006 ዓመተ ምህረት ከየመን አየር ማረፊያ በየመን መንግስት ተይዘው ለኢትዮጵያ መንግስት ተላልፈው ያለፉትን አራት አመታት በእስር ማሳለፋቸው የሚታወስ ነው የኢትዮጵያ 2011 ዓመተ ምህረት በጀት በወጣቶች የሥራ አድል ፈጠራና ነባር ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ የገንዘብና የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር አስተዋቀ ሚኒስትሩ የ2011 በጀት ስምምና ሌሎች ሂደቶች ተጠናቀው በዚህ ሳምንት ሪፖርቱ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንደሚቀርብም ገልጿል ውብርስ ተሰማ ተጨማሪ ያላት ከሀገሪቱ አጠቃላይ በጀት ስልሳ ከመቶ የሚመደብላቸውና በኢኮኖሚው አጣራራቸው ፕሮፖር የሚባሉት ወይም እንደ መንገድ ትምህርት ጤናና ግብርና የመሳሰሉት መስኮች በመደበኛነት የቀጣይ አመት በጀትም ዋነኛ ትኩረቶች መሆናቸው ነው የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር መረጃዎች የሚጠቁሙት ከዚህ በተጨማሪ ግን የቀጣይ አመት በጀት በተለየ ሁኔታ ነባር ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን መጨረስንና ወጣቶችን ትኩረቱ እንዳደረገ የሚኒስቴሩ ኢኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሀጂ ኢብሳ ለኢቤስ አዲስ ነገር ገልጸዋል ዋናው ትኩረት ምንለው አንደኛው ነባር ፕሮጀክቶች የመጀረስ ነው ዋናው ትኩረት ተከታቸው ነባር የሚሉትን ፕሮጀክቶች አሁን ለአዲስ አደለም ልዩ ትኩረት የሰጠነው ነባር ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ ለውጣቱ ልዩ ትኩረት መስጠት ነው አንዱ በዋናነት እንግዲህ ከአንኤምፕሎይመንት ያው አገር ያፈርሳል በእኛ ማገር በተጨባጭ አሁን ከ2008 ጀምሮ ከ 53 ዩኒቨርሲቲዎች በላይ የሚወጣ ዩኒቨርሲቲ የሚመረቀ ዩን ተማሪ በሙሉ ሚዲትሊ እንደወጣ የሚጠይቆ ስራ ነው ስለዚህ ኢኮኖሚያችን በፈቀደ አቅም ለውጣቱ ስራ ፈጠራ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ መስጠት እና አባጀታችንም አሁን ለሱ ልዩ ትኩረት የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው የበጀት ጣራውን ከማጽደቅ አንስቶ እስከ በጀት ስም ይበነበሩ የበጀት ማጽደቅ ሂደቶች እስካሁን የ2011 ዓመተ ምህረት በጀት ከኢኮኖሚ አንጻር በርካታ ጉዳዮችን ታሳቢ በማድረግ መከወኑንም አቶ ሀጂ ገልጸዋል ይህም የዋጋ ንረቱን የመቆጣጠርና የገቢና ውጪ ንግዱን ማመጣጠን የመሳሰሉትን አካቷል ነው ያሉት ጣራው በተለይ በሚወሰንበት ጊዜ የ2011 የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ የዚህ 2011 ባጀት አሁን ምልክ እንደምናው የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ እንደሚኖር ታሳቢ ያደርገን ነው በአለም ደረጃ የሀገራችን ኢኮኖሚ ፈጣን እድገት ያስመዘግባል የሚሉትን ከታሳቢዎች የሚባሉ አሉ የባጀት ታሳቢ ይሄን ታሳቢ ያድርገናል የዋጋ ንረትም በመቆጣጠር እንችላለን በጂዲፒ የተቀመጠ 8% ነው ከ10% በማይዘል መቆጣጠር እንችላለን የሚሉ ታሳቢ ተወስዷል የምስራቅ አፍሪካ ከተና ሁኔታውም ከታሳቢ ይወሰዳል ውጪ ንግድ አፈጻጸም አሁን በጣም ከፍተኛ ችግር ያለብን አንዱ እሱ ነው ኢምፖርትና ኤክስፖርታችን የተበጣጣነ አይደለም ለነዚህ በሚቀጥሉ በዚህ አመት ብሩት አንደኛ የውጪ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በማሳፈፍ ፍሰት የማጠናከረን ከአገልግሎት ለሚገኝ የውጪ ምንዛሬ ማጎልበትም ከወዱ ታሳቢ ያደርገን ከገለዘቦች ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የዋላ በዋላ መገቡ ገንዘቦች አሉ እነሱንም ሊጠናከሩ የሚችሉበት እና ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ማተካት ምን ነገሮችን ከግንዛቤ ያስገበተን ወደ ስራ ገብተናል ከቀጣይ አመት በጀት ውስጥ 80 በመቶ የሚሆኑ በጀት ከሀገር ውስጥ በሚሰበሰብ ታክስና ታክስ ነክካል ሆኖ ጋቢዎች የሚሸፈን ይሆናል የተባለ ሲሆን ቀሪው በብድርና እርዳታ እንዲሁም በበጀት ጉድለት የሚሸፈን መሆኑም ተገልጿል በሌላ በኩል እየተገዋደደ ያለው የ2010 በጀት አፈጻጸምና አስመልክቶ ለሚኒስቴሩ ባነሳ ነው ጥያቄም ለፕሮጀክቶች የተያዙ በጀት አጠቃቀም ዙሪያ እስካሁን ባለው ዘጠኝ ወር ክፍተቶች እንደነበሩ ተመልክቷል በዘጠኝ ወር በታየው በተወሰደ መልክ አሁን ከሶስቱ አይነት ከዘረዘርኩት ከክሊሎች ከመተላለፍ ሱጤና ማባሪ ሆነ የታየደ ነው ያለው ለመደበኛ ወጪ የተበደበው እንደዚሁ በጤና ማ ሆነ የያደ ነው ያለው በካፒታል አከባቢ ላይ ግን አሁንም ያልኩሽ የፕሮጀክት ጥናቶች የፕሮጀክቶች ፕሮፋይል የውል አስተዳደር የመሳሰሉት ክፍተቶች ይችላሉ አሁንም ያው እንደ መንግስት ትኩረት ሊሰጥበት የሚገባ አከባቢ ነው የሆነና 
በዛ ኤሪያ ላይ የተወሰኑ ክፍተቶች አሉ ከዛ ውጭ ጤናማ ሁኔታ ነው ያለው ብሎ መውሰድ ይችላል ከዚህ ሌላ ሀገሪቱ ከመታጸርቀው አመታዊ በጀት ከፍተኛውን የሚሸፈነው የሀገር ውስጥ ታክስ ሲሆን ባለፈው አመት ከታክስ ሊሰበስብ ከታቀደው 280.9 ቢሊዮን ገንዘብ በዘጠኝሩ 65.1 ብቻ ማሰባሰብ መቻሉም ተነግሯል ይህም ከዚህኛው አመት ለቀጣይ አመት እንደ ተሞክሮ ተወስዶ የታክስ አሰባሰቡ ላይ የበለጠ መሰራት እንዳለበትም ታሳብ ይመደረጉን አቶ ሀጅ ገልጸዋል ይህም የግብር ጫና በመጨመር ሳይሆን መደበኛ ያሉንውን ወደ መደበኛ የታክስ ስርዓት በማስገባት የሚከወን ነው ያሉት የ2011 በጀት አሁን ላይ የበጀት ስሚና አጠቃላይ ማስተካከያ ሂደቶች ተጠናቀቁለት በዚህ ሳምንት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ይቀርባል የተባለ ሲሆን በቀጣይ ሳምንታትም ለፓርላማ አቀርቦ ውይይት ይደረግበታል ተብሏል የሀገሪቱ አጠቃላይ በጀት በ2011 ዓ.ም ምህረት 334.8 ቢሊዮን የደረሰ ሲሆን ከዚህ ውስጥም ለክልሎች ድጎማ 124.1 ቢሊዮን ለካፒታል ወጪዎች 114.7 ቢሊዮን እንዲሁም ለመደበኛ ወጪ 98 ቢሊዮን ብር ተመድቦ የነበረ መሆኑን የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር በርሚኒስቴር መረጃዎች አመለክታሉ። በተያዘ ዜና ሀገሪቱ በ2011 ዓ.ም ምህረት በዘጠኝ ወራት ውስጥ 11.8 ቢሊዮን ብር ዳ መከፈሏን የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ገልጿል። በበጀት አመቱ ለውጭ መሆነ ለሀገር ውስጥ ዳ ክፍያ 16.9 ቢሊዮን ብር በቅርታ ይዞ እንደነበረ የሚጠቁመው የሚኒስቴሩ መረጃ እስከ ዘጠኝ ወር ድረስ በነበረው አፈጻጸም 11.8 ቢሊዮን ብሩን መከፈል መቻሉን የሚያመለክታል። በእቅድ ከተያዘው ገንዘብ ዘጠኝ ቢሊዮን 434 ሚሊዮን ብሩ ከውጭ ለተገኘበት ድር ዳ ክፍያ እንዲሁ ለተዘጋጀ ሲሆን 7 ቢሊዮን 534 ሚሊዮን ብሩ ደግሞ ለሀገር ውስጥ ዳ ክፍያ ታቀደው የነበረ መሆኑንም የሚኒስቴሩ መረጃ ይጠቅሳል በዚህ መሰረትም እስካሁን ማለትም በዘጠኝ ወሩ ለወጪ ብድር ከ7 ቢሊዮን ብር በላይ ለሀገር ውስጥ ደግሞ 4.8 ቢሊዮን ብር እዳ ተከፍሏል ተብሏል በአመቱ ሊከፈል በእቅድ በተያዘው 16.9 ቢሊዮን ብሩም አሁን ያልተከፈለ 5.3 ቢሊዮን ብር እዳ መኖሩም ተመልክቷል ይህም እስከ በጀት አመቱ ማጠናቀቂያና በቀጣዩ ሩብ አመት የሚከፈል መሆኑን የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ገልጿል ኢትዮጵያ በአለም ከተቀመጠው የብድር ጣሪያ ማለትም ሀገራት ካላቸው አጠቃላይ ሀገራት ምርት 56 በመቶን መበደር ይችላል በሚለው መስፈርት ጋር ሲመሳከር አሁን ያለባት ሀገራዊ እዳ ከአጠቃላይ ሀገራዊ ምርቷ 24 በመቶ ነው እንደ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር መረጃ ዘገባው የኡብርስ ተሰማን የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ወይንም ማአድ ኢሃደግና የተፈካካሪ ፓርቲዎች ያደረገው እንደሚገኙት የፖለቲካ ፓርቲዎች የድርድር መድረክ ተመልሶ ተቀላቀለ አዲስ ተቀላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በተካሄደው የመጀመሪያው የፖለቲካ ፓርቲዎች ድርድር የበራይ መግባባት አጀንዳ ጉዳይ በድርድር መድረኩ ብቻ መወሰን እንደሌለበትም ተነግሯል ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪ ያለው መሪው ፓርቲ ሀዲግና የተፈካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ካንድ አመት በላይ ያደረጉ ከመገኙት የድርድር መድረክ ተሳታፊነታቸው በተለያየ ጊዜ መድረኩን ጥለው ያወጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደነበሩ ይታወሳል ከነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ነበር ታዲያ ይሄው ፓርቲ ከድርድሩ ቅድመ ውይይት አንስቶ ጥለው ያወጣውን የድርድር መድረክ ስለምን ጥለው ወጣ አሁንስ ስለምን ተመለሰ ሲል የኢቤሳ አዲስ ነገር የድርጅቱን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዋና ጻፊ ጠይቋል ዋና ጻፊ ገለልተኛ አደራዳሪ በሌለበት በድርድሩ ለመቀጠል በመቸገራቸው ሊወጡ እንደቻሉ ተክሰው በአሁን ወቅት የተመለሱበትን ምክንያት አብራርተዋል ታሪክ አጋጣሚ የከቦር ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ያንንም ተከትሎ ደሞ እሳቸው ሹመታቸው ከጸደቀ ጀምሮ ሚያዚ አራት ቀን በቤራይ በዩቤሪው በተመንግስ ነበርን ያደረጉ ጥሪ በመልካም መግባባትና በመተባበር ሀገሪቷን ወደፊት ለማስጓዝ የሚያስችሉ ጥሪዎችን እንኳን አገር ውስጥ ላሉ ቀርቶ በውጭም ላሉ ተቋሚ ኃይላት ያንቀናቀር ወረበረ ከዛ ማስከትሎ የሚያደርጉ ተራዩ አካባቢዎች የሚያደርጓቸው ንግግሮች በውጭ ሀገር ሳይቀርና በሀገር ውስጥ ያሉትን የፖለቲካ ስርኞች በመፍታት ይወሰዷቸው ምርጫዎች የፖለቲካ ምህዳሩን ጥላንጭል ይበልጥ ያጎላ ይጎላ ይጎላ በመምጣቱ ይሄ መድረክ መተው የለብንም ለማንስ እንተዋለን በፊት የነበረው የመድረኩ አወቃቀር አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ቀርጹልና ይዘቱን ጭምር ሊቀይር ይችላል በማለት ተስፋ በማድረግ ነው አሁን የገባ ነው ከዚህ ሆይ ፖለቲካ ፓርቲዎች ድርድር ጋር በተያያዘ ፓርቲዎቹ በመጨረሻ አጀንዳነት ለድርድር አስቀምጠው ተነበረውና በአንገብጋቢነቱና በአስፈላጊነቱ ምክንያት ወደ አምስተኛ አጀንዳነት እንደተሸጋገረ የተነገረው የበራይ መግባባት ጉዳይ በድርድር መድረኩ ብቻ መወሰን እንደሌለበት ተነግሯል ተደራዳሪ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ የበራይ መግባባት አጀንዳ ትልቅ የሀገር ጉዳይ ስለሆነ በአገር ውስጥም በውጭም የሚገኙ የፖለቲካ ኃይሎች ሊሳተፉበት እንደሚገባ ተናግረዋል በህزب ተወካዮች ምክር ቤት በተካሄደው የድርድር 
ማድረክ መድረኩ ስካውንድ ሳይቀጥል የቆየበትን ምክንያት የሃዲክ ተወካይ ተደራዳሪ አቶ ደግፈ ቡላ የገዢው ፓርቲ አመራ የሰላምና ማረጋጋት እንዲሁም የማሻሻያ ርምጃዎች ስራ ላይ ተጠምዶ በመቆየቱ መሆኑን ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪ አቶ ደግፈ የጸረ ሽብር ህጉን ማሻሻያ በተመለከተ ከተደራዳሪ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ለቀርበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል ኩልም ማሻሻል ያለባቸው ጉዳዎችንም አይተናል በጋራም በዚህ ጉዳይ ላይ ተዋይተናል የቀረ ነገር ምንድነው ያው ህግ ነው እንዲወጣ የማሻሻ हिसाब ቀርቦ ሁላችንም ካጸደቅን በኋላ ለሚመለከተው አካል እንድናስተላልፍ የሚል हिसाब ነው የነበረውና በእኛ በኩል ያው የማሻሻ हिसाब ኦሬዲ ተጠናቀዋል ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ አጀንዳ ተይዞ በያዴ በኩል ማቅረብ እንዲችላልን በስተመጨረሻም የፖለቲካ ፓርቲዎች የድርድር መድረክ የበራይ መግባባት አጀንዳ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ካካሄደ በኋላ በቀጣይ ግንኙነቱ አጀንዳውን ሰፋ ባለ መልኩ ሊከውን የሚችል አገር አቀፍ ኮሚቴ ለማቋቋም ተስማምቶ ተለያይቷል የኢትዮጵያ የምግብ የመድኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን ፍተሻ ካደረኩባቸው 88 ከመሆኑ የዘይት ማምረቻዎች አንዳቸውም የጥራት መመዘኛውን አያሟሉ ማለት እነዚህ የዘይት ማምረቻዎች የሚገኙት በቡራዩና አካባቢው እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን የዘይት አምራቾቹ ህጋዊ የንግድ ፍቃድ ይለላቸውና በህገወጥ መንገድ ዘይት የሚያመርቱ ከመንግስትም ዕውቅና አልተሰጣቸው መሆናቸው ተገልጿል የኢፌድሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስትርና ተጠሪ ተቋማት የ2010 ዓመተ ምህረት አስያ 10 ወራት እቅድ አፈጻጸማቸውን ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርቦ ውይይት ከተደረገ በተደረገበት ወቅት ነው ይህ የተገለጸው ባልደረባችን ኤደን ጋሻው ዝርዝር ዘገባላት በኢትዮጵያ የምግብ የመድኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባልስልጣን እንዳስተዋወቀው ከአንድ አመት በፊት ባደረገው ፍተሻ በህገ ወጥ መንገድ ዘይት አምርተው ለህብረተሰቡ የሚያከፋፍሉ ተቋማት መኖራቸውን እንደደረሰበት ይገልጻል። ለአብነትም ባልስልጣኑ ፍተሻ ካደረገባቸው 88 ከመሆኑ የዘይት ማምረቻዎች አንዳቸውም የጥራት መመዘኛውን አለማሟላታቸውን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት ያቀርባው። በሪፖርቱ እንደቀረበው ሶስቱ ፋብሪካዎች ለናሙና ተወሰዱ እንጂ አሁን ያልኳቸው 88ም ተመሳይ ችግር ያለባቸው ናቸው። ምናልባትም ባልስጣ መስራቤቱ ፍቃድ እየሰጣቸው አምስት ስድስት ተቋማት ናቸው በትክክል ደረጃውን ያሟሉ ያመረቱ ያሉት። እነዚህ ግን በአንስተኛ ተደራሽተው በየአከባቢ በየጉራንጉሩ የሚያመርጡት ሶስቱ ለናሙና ወሰደንና ለተወካሽ ምክር ቤትም ድጋፍ እንዲያደርጉ ሁኔታ እንዲመቻችልንም ለማሳየት ሞከርን እንጂ 88 ተቋማት በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ነው ያሉት 88ቱም ተቋማት ተመሳሳይ ደረጃ ላይ ናቸው ያሉት 88ቱም እነዚህ ሶስቱን ጨምሮ 88ቱም እርምጃ ተወስዶባቸዋል ስለዚህ ይሄ ትልቅ መፍቲ ይፈልጋል ነው የምንለውኛ በውይይት ላይ እንደሰማነው እነዚህ ዘይት አምራች ተቋማት የግንባታ መስፈርትን ያላማሉ ቆርቆሮ በቆርቆሮ በሆኑና በተበሳሱ ብሎም ዝናብና ፍሳሽን በሚያስገቡ ቤቶች ውስጥ ዘይት የሚያመርቱ መሆናቸው ነው ከዚህ ባለፈም ዘይትን ለመጭመቅ ወይም ዘይትን በአግባቡ ለማጣራት የሚያስችል ማሽኖች ይሌላቸውና አምራቾቹም ቢሆኑም የነጻና ጉርለት የሚታይባቸው ህገ ወጥ አምራቾች መሆናቸው ተገልጿል የሚጠቀሟቸው ግብአቶችም ከጥጥፍሬ እስከ ለውዝ ቅቤ እንዲሁም እንደ ሰሊጥ አኩያተርና ሌሎች ባድ የሆኑ ግባአቶች በሙሉ ዘይትን ለማምረት ይጣቀሙባቸዋል በመጨረሻም የኑግ ዘይት በመባል ለገበያ ይቀርባሉ ተብሏል አሁን ሁለት አይነት ደረጃም እየሆነብን ነው በፌደራል ደረጃ ፍቃድ የሚሰጣቸው ተቋማት ደረጃውን አሟልቶ ያወጡ ነው ለገበያ ነገር ግን በክልል ደግሞ የሚሰጠው እንግዲህ የተቆጣጣሪው አደረጃጀት መስተካከል አለበት ተብሎ ቀደም ሲነሳም እንደነበረው ታች ድረስ መዋቅሩ መውረድ አለበት የሚባለውም ወጥ የሆነ አሰራር እንዲኖር ነው ከሌሎች በራሳቸው ደረጃ ፍቃድ ይሰጣሉ ፌደራል ደግሞ በራሱ ደረጃ ፍቃድ መስጠት የለበትም ወጥ ሆነ አስራ ሊኖር ይገባል የካሎና ሆነም ተቋማት የተለያየና የተዘበራረቀ ወይም ደብል ስታንዳርድ የሆነ ምርቶች ወደ ገበያ ሊወጡ ይችላሉ ማለት ነው እነዚህ ተቋማት ዓላማቸው የህብረተሰቡን ጤና ያማከለ ሳይሆን ገንዘብን ዓላማ ያደረገ ነው በመሆኑም ህብረተሰቡ ለገበያ የሚቀርቡ የዘይት ምርቶችን በጥንቃቄ መመልከትና መግዛት እንዳለበት ተጠቁሟል እነዚህ ዘይቶች በብዛት የሚገቡት በበርሜል ስለሆነ ህብረተሰቡ እነዚህን የዘይት ምርቶች ከመግዛት እንዲቆጠብ ተነግሯል ሰው በየጓሮ በተለያየ ቦታ የተለያየ ምርቶችን ያመረተ ለገበያ ያዋለ ነው ያለው በድብቅ ማለት ነው ስለሆነ ይሄንን አሰራር ደግሞ ህብረተሰቡ ማንደኛ ህብረተሰቡን ካልተ ካልታከለበት 
አንድ ተጠሪ መስራ ቤት ወይም ባለስልጣ መስራ ቤቱ ብቻ ቁጥጥሩን ስራ ይሰራዋል ማለት አይቻለም ስለሆነ ህብረተሰቡ ባለቤት ሆኖ ለዚህ ስራ ጤና ህብረተሰቡ እንደሚጎዳ አውቆ የባለቤትነት መንፈሱ ሊዳብር ይገባል ሚዲያም በዚህ ረገድ ላይ በደንብ መስራት አለበት ማስገዘም ማሳወቅ ይተበቃልና እንደዚህ ያደረገን ከሄድን መንግስት እንደ መንግስት መስራት ያለበትን አላፊነት እየተወጣ ከሄደ በጋራ የተሻለ ስራ መስራት ይቻላል በሌላ በኩል ህም ማንፈው ሲሰጣሉ ተብሎ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ብሎም ከውጭ ሀገር የሚገቡ መዳህነቶች ደረጃውን ባልጠበቀና መዳህነቶቹን ለብልሽት በሚዳርግ መልኩ ተከማሽተው ይገኛሉ ተብሏል ከዚህ ባለፈም የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸውና ያላለፈባቸው መዳህነቶች ደረጃውን ባልጠበቀ መጋዘን ውስጥ አንድ ላይ ተከማሽተው እንደሚገኙ የጤና በቃ ሚኒስቴር የ2010 ዓ.ም ተምረት የ10 ወር የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱ ላይ ገልጿል። እኛም ይህን ሪፖርት በቀጣ የአዲስ ነገር ዘገባችን በዝርዝር እንደምንመለከተው ከወዲሁን ለእንደቆማችሁ እንወዳለን። የፌደራል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ በሞትና በጥረት አለተገለሉ ሰራተኞች ደሞ ሲከፍል ነበር ተባለ። ኤጀንሲው በኦዲት ምርመራው ቁጥ ሌሎችም ሂሳብ ነክ ክፍተቶች ተገኝተውበታል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኤጀንሲውን የ2008 በጀት አመት የሂሳብ ኦዲት ሪፖርት በመገመገመበት ወቅት ነው ይህንን የሰማነው። ፍሳ ደሳለኝ በቦታው ተገኝቶ ያሰናዳውን ብሩኪር ጋር እንደሚከተለው ያቀርባዋል። የመንግስት ወጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፌደራል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲን የ2008 በጀት አመት የኦዲት ሪፖርት በመገመገመበት ወቅት ኤጀንሲው ለአራት በጦረት አለተገለሉና ለአንድ በሞት ለተለዩ ሰራተኞች ከ66 ሺህ በላይ ደሞዝ እንደከፈለ ለማወቅ ይችላል ብሏል ለሶስት ኤጀንሲው ሰራተኞች ደግሞ ከ2 ሺህ በላይ ምክንያቱ ባልታወቀ ጉዳይ ያላግባብ ወጭ እንደሆነ ደረሽ ይበታለውን ያለው አራት ሰዎች በጦረታ ተገለዋል አንድ ሰው ደግሞ በሞት ነው ለነሱ ተከፍሏል ያ ሰው ሰው ከሞተ በኋላ ደሞ ሶስት ደን ባል እንዴ ይሄ እኮ ሌላ ነው ወደ ሌላ ነገር እኮ ነው የሚያደላው የፌደራል ዋና ኦዲተር አቶ ገመቹ ዱቢስ እንደሚሉት በሞት ለተለዩ ሰዎችም ሆነ ለቤተሰቦቻቸው በሕግ ከተወሰኑ ክፍያዎች እጪ እንደዚህ አይነት የክፍያ ሂደት በየትኛው ማሰራር አለመኖሩን ተናግሯል ደሞዝ ለተወሰኑ ወራቶች በሕግ ተፈቀደ አለ ያ የሟቹ የሞተበት ወር ደሞዝ ይከፈላል ከዛም ወጪ ደሞ ለቤተሰቡ የሚሰጥ ገንዘብ አለ እዚህ ጋር የተባለው ምንድነው ሰዎቹ ጡራታ ካወጡና ከሞቱ በኋላ ባለማስ ባለማወቅ ማለት ነው የቁጥጥር ስርዓቱ ባለመስራቱ የተከፈለ ደሞዝ ነው ከዚህ ባለፈ በተለያዩ ሰብሰባዎችና ስልጣናዎች ላይ ተካፈሉ የኤጀንሲው ሰራተኞች ካለ መገጣጠሚያ ደብዳቤ ከሁለት ቦታ አበል ሲከፈላቸው እንደነበር ነው ቋሚ ኮሚቴው ገለጸው መገጣጠሚያ ደብዳቤን መሰረት ባደረገ የተሰጠው ምላሽ ላይ ያው ለማስተካከልና አሁን አسرራሩን እየተከተላችሁ እንደሆን የተለያዩ መሟላት መቻል ያለባቸው የክፍያ መስፈርቶች እንዲሟሉ ያደረጋችሁ እንደሆን እሱን ሐሳቦ ሲጃለው ነገር ግን እዛ ላይ ያለውንም ትክክለኛነት ግኝቱን ከማረጋገጥ አቋያ ግኝቱ የ2008 ነው ክልሎች ጋር ያደረጋችሁት ያለ የመጣጻፍ ስራ እንዳለ ገልጻችሁልናል ሁለት አመት ይጨርሳል ወይ በሌላ በኩል ደግሞ ኤጀንሲው ለተለያዩ የሥራ ማስፈጸሚያዎች የተመደበለትን ገንዘብ በአግባቡ ሥራ ላይ አለማዋሉን የኦዲት ምርመራ ግኝቶች ማመላከታቸውን በዚሁ ጊዜ ሰንተናል ሥራ ላይ ያለው አለ ባጀት 16 ሚሊዮን ምናምን ይላል መስራ ቤቱም ደግሞ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ነው ባጀት ደግሞ የሚሰጠው ሥራውን ለማንቀሳቀስ ነው መኪና ያለነዳጅ እንቀሳቀሳል አይንቀሳቀስም ነዳጅ ከጀመርንበት ግን እንቀሳቀሳል በጀት ማለት ጀስት ላይ ኤግዚስ የፌደራል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ልማት ኤጀንሲ ተወካይ በቋሚ ኮሚቴው የተነሱ ሐሳቦች ተከክል መሆናቸውን ገልጸው በሞትና በጥሩታ ለተገለሉ ሰዎች የደሞዝ ክፍያ መፈጸሙ አግባባ ለመሆኑን ተናግሯል በቀጣይ ኤጀንሲው ከዚህ ተመርት ወስዶ እንደሚያስተካክልም ነው የገለጹት ከተገኙት ግኝቶች አቋያ ለቀጣይም ትምርት ሊሰጡን እንደሆኑ ቢያንስ ስልጠና ሲሰጥ ስልጣናውን ሚሳተፍ አካል ከነበረበት ከሚመጣበት ተቋም ስለሱ ማንነት የሚገልጽ ደሞዙን ሁለት ቦታ በል ያልተከፈለ መሆኑን የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ዞም ጣት ነበረበት አሁን በኤጀንሲው የታዩት ከሂሳብ ጋር የታያዙ ችግሮች በሌሎችም ተቋማት እንደሚታዩ የፌደራል ዋና ኦዲተር መረጃዎች ያመላክታሉ። በመሆኑም የመንግስት ወጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የየተቋማቱ ኃላፊዎች ቁጥጥራቸውንና ከተተላቸውን በማጠናከር ተቋማቱን ከመሰለ ተዝረከረኩ አሰራሮች መታደግ እንደሚተበቀባቸው በግምገማው ወቅት አመላክቷል። 
በሀገራችን ከ100 ሴቶች 11 አንዶቹ በወር አባባ ምክንያት ከትምህርት ቤት እንደሚቀሩ ተገለጸ 51 በመቶ የህብረተሰብ ክፍል ሴቶች በሆኑባት ሀገራችን ኢትዮጵያ ግማሽ ያሉ በመውለጃ የድሜ ክልል ውስጥ እንደሚገኙም ጥናቶች ይጠቁማሉ ታዲያ ለነዚህ ወጣት ሴቶች የወር አባባ ማየት ከመጀመራቸው በፊት ስለ ተፈጥሯዊ ሁኔታው በቂ ግንዛቤ የሚሰጣቸው ሰው እንብዛም ነው ተብሏል ይህ የተባለው የኢትዮጵያ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ከዩኒሴፍ ጋር በመተባበር በወር አባባና በሴቶች የንጽህና አጠባበቅ ዙሪያ ባዘጋጀው በዝግጅቱ በገጠር ነዋሪ ሆኖ በተለይም በአርብቶ አደር ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሴቶች በወራውቅ ተለብዙ ማህበራዊ ስነ ልቦ ነው እና ካለው ተጽኖች እንደሚጋለጡም ተነግሯል በዚህ ምክንያት ከትምርት ቤት ደጋግሞ ከመቅረት ባለፈ ሙሉ በሙሉ ትምርታች ከትምርት ገበታቸው ስከማቋረጥ እንደሚገደዱም ሰምተናል የደግሞ በሴቶች ላይ ከመያሳረፈው አልውታው ተጽኖ ባሻገር ማህበራዊ እና ኢኮኖሚ ጫናዎችን በአገሪቱ ላይ ስለሚያኖር ችግሩ እንደቀላልን የሚታይ አይደለምም ተብሏል በቂ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በቤተሰብ በተቋማት እንዲሁም ደግሞ በሚዲያዎች መስጠትና የንጽህና መጠበቂያ በጥራትና በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ እንደ መፍቴ ሐሳብ በጉባኤው ላይ ቀርቧል ዘይኖን ያጠናቀረችው ፍቅር ይበልጣልናት